আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরতে বারা আল্লাহ নবী সরকার সাল্লামের সামনে হাজির আল্লাহ নবী সাহাবি হজরতে বারা নবীজিকে এসে বলে নবো আল্লাহ নবী জান্নাতের পথে চলতে চাইন কিভাবে জান্নাতে যাব আপনার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা নেওয়ার জন্য আসছি নবীজির সংক্ষেপে বলতেছি হজরত কথা শুরু করবেন আল্লাহ নবীজির সাহাবি হজরত এবারা যখন বললেন নবীজি জান্নাতে যেতে চাই দিক নির্দেশনা নেওয়ার জন্য এসেছি আল্লাহ নবী সরকারে দোয়ালম সাল্লাহ আলহিমসাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর করে তাকে পথ বাদ দিয়ে দিলেন ও বারা এইভাবে চলো তো জাহান নামে চলে যাইবা জানজান্নাতে যাইবা আর এইভাবে চলো না এই পথটা হলো জাহান নামের পথ আল্লাহ নবীর সাহাবি হাজরতে পারা নবীজির থেকে বিদায় নিয়ে সামনে যাচ্ছেন ইতিমধ্যে ছোট্ট বাচ্চা হজরতে বারার বাবার হাত ধরে ফেলে ও আব্বা যান আমি দেখলাম আপনি আল্লাহ নবীজি সরকার সাল্লামের সঙ্গে অনেক আদবের সহিত বসে বসে কি যেন কথাবার্তা বলেছেন এত আদবের সঙ্গে কথা বলতে আমি আর কাউকে দেখি নাই কিন্তু আব্বা যান আমার প্রশ্ন হলো আপনি নবীজির সাথে কি কথা বলেছেন শুধু এ কথা জানতে চেয়েছি নবী গো কি করলে জান্নাতে যেতে পারবো আর জাহান নামের আজাব থেকে মুক্তি পেতে পারবো আল্লাহ নবী আমাকে এই পদ গুলো বাদ দিয়ে দিয়েছেন এইভাবে চললে জান্নাতে যাইতে পারবা তোমাকে ছাড়া আমি ঘরে থাকতে পারি না জুমার নামাজের আজান যখন দেয় তোমার সঙ্গে মসজিদে জুমার নামাজ পড়ার জন্য চলে যাই কোথাও যখন তুমি বেড়াতে যাও তোমার সঙ্গে চলে যাই কিন্তু বাবা আল্লাহ নবীজির থেকে কিভাবে জান্নাতে যাইবা তুমি একাই জেনে আসলা তুমি কি একাই কি জান্নাতে চলে যাইবা তাহলে আমাকে কি তুমি তোমার সঙ্গে জান্নাতে নিয়ে যাবে না শেষ করে দিচ্ছি মুসলমান বন্ধুরা আমার খুব ভালো করে খেয়াল রাখবেন হজরতে তলহা আল্লাহ নবীজির কাছে গেলেন ও আল্লাহ নবী আমার আব্বা হজরতে বারা কি একাই कसम कर जीवन छोटे भलोबासी হাজরতে তলহা বলে নবী শুধু আমার নিজের জীবন নয় পৃথিবীর সব কিছু থেকে আমি আমার আব্বা আম্মা থেকে পর্যন্ত আপনাকে বেশি ভালোবাসি আল্লাহ নবীজি পরীক্ষা করার জন্য তলহাকে বললেন তলহা তাই তাহলে কি পরীক্ষা করে দেখব হ্যাঁ হুজুর পরীক্ষা করে দেখতে পারেন হজরতে তলহাকে আল্লাহ নবীজি বলছেন ও তলহা এই যে দেখো আমার ডান পাশে একটা তরবারি আর তোমার বাবা হজরতে বারা উজি দেখা যায় দাঁড়িয়ে আছে তরবারিটা আল্লাহ নবীজির নির্দেশ অমান্য করে নাই সাহাবাম নিজের বাবার গর্দান কাটার জন্য রওনা হয়ে গেলেন আল্লাহ নবী পেছন দিক থেকে ডাক দেয় বলে তলহা আমি নবী দুনিয়াতে এই জন্য আসি নাই যে ছোট্ট সন্তান দ্বারা তার বাবার গর্দানকে কেটে দিব বরং আমি নবী তো দুনিয়ার মাঝে এই জন্য এসেছি যে ছোট্ট সন্তানগুলো দ্বারা তার বাবার কপালে চুম্বন করাবো তলহা পরীক্ষা করে দেখলাম আমি নবীর জন্য তোমার দেলে কতটুকু মায়া আল্লাহ নবী সাহাবাকে আমকে বললাম সাহাবিরা 
আমি এই ছোট্ট তলহাকে मोहब्बत করি তোমরা সাক্ষী থাকো প্রিয় ভাইরা আমার তলহা কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে গেলেন যে কথাটা আমি বুঝাতে চেয়েছি সাহাবা সমালোচকদেরকে ও সাহাবা সমালোচকরা সাহাবা کرامের ইতিহাস গুলো জেনে দেখো সাহাবা کرام কিভাবে আল্লাহ নবীজিকে ভালোবাসতেন আর সাহাবা کرام ইসলামের জন্য কতটুকু কুরবানি করতেন হযরত তলহা কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে গেল নবীজির কাছে সংবাদ আসলো ও আল্লাহর নবী আপনি যেই তলহাকে मोहब्बत করেন যেই তলহা আপনাকে এত বেশি मोहब्बत করে তলহা এত ভীষণ অসুস্থ হয় তো তলহা আর বাঁচবে না আল্লাহ নবী চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্না করে আর দোয়া করে আয় রব্বুল আলামিন আমার তলহাকে তুমি সুস্থ করে দাও কিছুদিন পরে আবার সংবাদ আসছে ও গো আল্লাহর নবী আপনার তলহা এত বেশি অসুস্থ হয় তো আর বেঁচে থাকবে না আল্লাহর নবী সাহাবায়ে کرام কি দিয়ে সংবাদ পাঠালেন সাহাবীরা আমার তলহা যদি ইন্তেকাল করে আমাকে তোমরা সংবাদ দিও আমার তলহার জানাজা আমি নবী নিজে পড়াবো আমার তলহার জানাজা আমি নিজে পড়াবো শুধু তাই নয় আমার তলহাকে আমি নিজে নিজ হাতে গুরু স্থানে রাখবো তোমরা আমাকে সংবাদ দিও ও মুসলমান বন্ধুরা রে আমার কিছুদিন পরে হযরতে তলহা ইন্তেকাল হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহর নবীজিকে কেউ সংবাদ দেয় নাই হযরতে বারা কিছুদিন পরে আল্লাহর নবীজির কাছে হাজির এসে বলে নবীজি আপনার সাহাবী তলহা ইন্তেকাল হয়ে গেছে আল্লাহর নবী रेखे <laughs> আল্লাহর নবী সরকার দোয়া ভর রেগে গেলেন ও সাহাবীরা তোমরা কেমনে পারলা আমি বললাম দিন তোলার নামাজের জানা যা আমি পড়াবো যে তোলাকে আমি নিজে হাতে দাপন করব বললাম সেই তোলাকে আমাকে না জানিয়ে সেই তোলাকে কিভাবে তোমরা গোর স্থানে রাখতে পারলা হযরতে বারা দু চোখের পানি ছেড়ে দেয় আর কান্না করে বলে ও আল্লাহর নবী আপনার ছোট্ট আসে এক তোলা বিচ্ছুর আগে যাওয়ার সময় একটা ওসিয়ত করে रातिया मृत्यु मोहब्बत करते मारिस 
नबीर सांगी जर बेपारे आल्लाबुल आलमीन जर के जानिफिकेट दिए আসুন আমরা সেই সাহাবা একরামকে চিনতে শিখি বুঝতে শিখি সেই সাহাবা একরামকে মর্যাদা দিতে শিখি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সাহাব একরামকে তাজিম করার তৌফিক আমাদের সকলকে দান করুন চিল্লা বলেন আমি আর আমি যা আত্মলাত করেছিলাম আল্লাহ দিনা আ মানু ইকাতিলুন ফি সাবিলিল্লাহ মুমিনের কাজ হচ্ছে মুমিন যারা তারা লড়াই করবে কার রাস্তায় চিল্লা বলেন আল্লাহ মুমিন লড়াই করবে আল্লাহর রাস্তায় আর কাফের লড়াই করবে তা আগুতের রাস্তায় আমি ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছি